ఈరోజు బైబులు ప్రపంచానికి తెలియాలి బైబుల్లో ఉన్న యేసు ఎవరో ప్రపంచానికి తెలియాలి ఆయన పంపిన పరలోకపు తండ్రి ప్రేమ కలిగిన వాడు శక్తిమంతుడైన ప్రపంచానికి రుజువు చేయాలి అలాంటి మహా కార్యక్రమాలు చేయటంలో నా పిల్లలు పరలోకపు తండ్రికి నాకు వన్ని తెచ్చేవాళ్ళుగానే చరిత్రలో చివరి వరకు నిలిచిపోతారు మర్చిపోకండి లోకంలో జన్మించిన తరువాత లోకమే సరవ అనుకుంటున్నారు జీవితమే నిత్యం అనుకుంటున్నారు లోకాశలు శాశ్వతం అనుకుంటున్నారు ఈ సమాజం కానీ మన విప్లవంలో ఈరోజు ఆలోచిస్తే దేవుని కొరకు మనం చేయవలసిన చాలా ఉన్నతమైన కార్యక్రమాలలో ప్రప్రథమంగా మనం తీసుకోవలసినది ప్రపంచానికి పరలోకపు తండ్రిని చూపించాలి ప్రపంచానికి బైబిల్లోని మహాజ్ఞానాన్ని వివరించాలి మన ముందున్న తరాలలోని మన పూర్వీకులు తాత ముత్తాతలు తండ్రులు అవసరానికి దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నారే తప్ప పాపాలు పోతాయి పరలోకానికి పోతాము అనే ఒక గుడ్డి నమ్మకంతో మూర్ఖ మూర్ఖత్వంగా మతం అనే అనుకొని ఇందులో ప్రవేశించారు ప్రారంభ మన మన ముందున్న తరాలలోని క్రైస్తవులు ప్రారంభ క్రైస్తవులు కాదు అపవాది తీసుకునే నిర్ణయం కఠోరమైన ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది దేవుడు మనిషిని భూమి మీద పుట్టించాడు ఆ మనిషి ఎప్పటికీ ఏ కారణము చేతనైనా దేవుడు పరలోకపు తండ్రి అనే ఒక ఆ మాటకు లోబడకుండా ఆ మాటకు తిరగకుండా ఆ మాట ప్రకారం ఉండకుండా ఉండాలన్నదే వాడి యొక్క సంకల్పం ఈరోజు ప్రపంచాన్ని మనం చూస్తుంటే ఏ రోజైనా ఏదేనో మనలో చెడిపోయిన నాట నుండి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషిని మనం ఆలోచిస్తూ చూస్తూ ఉంటే మనకేం కనబడుతుందంటే అశాశ్వతమైన ఈ లోకంలో మానవ జీవితం కొరకైన ఆలోచనలో వాడు పడిన తపన విపరీతం అండి వాడు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినా ఇంకా సంపాదన ఒక కోటి రూపాయలు ఐదు రూపాయల నోట్ల కింద లెక్క పెట్టరా అని మనం ముందు బస్తాలతో ఇప్పాలి ఒక కోటి రూపాయలు ఐదు రూపాయల నోట్ల కింద మార్చి బస్తాలతో వంపి వీటిని లెక్క పెట్టి నాకు అప్పగించు అంటే అలసిపోతాడండి పెట్టలేడండి నువ్వు బ్రతికే కాలం చాలా తక్కువ ఈ భూమి మీద ఈ చిన్న కాలంలో సంపాదన కాలం భద్రపరిచే కాలం ఈ మధ్య బ్రతుకు కాలం దానిని కాపాడుకునే కాలం ఇవన్నిటి మధ్య మనిషి కొట్టుమిట్టాడుతూ అకస్మాత్తుగా ప్రాణాలు విడిచిపెట్టేస్తాడు ఎవరివ్వ డబ్బు ఎందుకు ఆ సంపాదన ఆ మధ్యకాలంలో మనం ఒక న్యూస్ విన్నాం ఒక అడుక్కున్న ఆవిడ రోడ్డు ప్రక్కన కూర్చుని ఆమె దగ్గర కోట్టు రూ కోటి రూపాయలు చిల్లర లెక్క పెట్టారు ఆమె శవం పక్కన ఆహారం లేక మంచి బట్టలు కొనక ఆరోగ్యకరమైన భోజనం చేయక ఎండకు ఎండి వానక తడిచి రోడ్డు ప్రక్కన గొంతు ఎండేలా అరుస్తూ ధర్మం ధర్మం అనుకుంటేనే కోటి రూపాయలు సంపాదించి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది మనందరికీ తెలుసుది ఆ వార్త పేదవాళ్ళ నుండి అధికారం వరలో ఉన్న వాళ్ళ వరకు ఈవెన్ ఒక ఎలిజబెత్ ఒక రాణి ఆమె బర్మింగ్హామ్ ప్యాలెస్ ఆమె నడి నడి నడవగలిగినంత విస్తీర్ణ కలిగింది అది 
వృద్ధాప్యంలో ఉంది ఆ నెత్తిని కిరీటం కావాలి ఆ రాజవస్త్ర ధారణ కలగ రాజవస్త్ర ధారణ ఆ రాజవస్త్రాలు ధరించుకుంటుంది జూక్స్ అన్న నైట్స్ అందరితో కూర్చుంటుంది పరిపాలన చేసే రాజవంశంతో పిల్లలకు చూసుకుంటుంది పిల్లల పిల్లలను చూసి మురిసిపోతుంది చివరకు ఏదో ఒక రోజు కన్ను వస్తుంది ఏం సంపాదించింది పేర్ల కోసం పరువు కోసం ప్రతిష్ట కోసం అధికారం కోసం చేయకూడని నేరాలన్నీ దోపిడీలు హత్యలు చేస్తూ ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్న నాయక నాయకులనే వాళ్ళ గురించి మీరు ఆలోచించండి ఉన్నవారి గురించి ఆలోచించండి విపరీతమైన సంపాదనలో విపరీతమైన అశాంతితో ఏదో ఒక రోజు విపరీతంగా చచ్చిపోతారు వాళ్ళంతా అలా మనిషిని తిరిగి రాని చోటుకి వెనకకి లోతుకి సాతాన్ని తీసుకువెళ్ళిపోయింది మారాలంటే ఈరోజు ఎన్నో ఆటంకాలు ఈరోజు మనం మారమని చెప్పామనుకోండి రాలేరండి తిరిగి రానంత దూరం వెళ్ళిపోయి తీసుకుపోయింది సాతాను వాళ్ళనే అలా తీసుకు వెళ్ళిపోయిన సాతాను వాళ్ళందరినీ చూసి పొంగిపోతుందండి నాట్యం చేస్తుందటండి గంతులో వీడు అంటే నాట్యం చేస్తుందట ఎందుకు నాట్యం ఎప్పుడు నాట్యం చేయగలరు ఎవరైనా దావీదు దేవుని మందసాన్ని ఫిలిస్తీల చేతుల్లో నుండి విడిపించుకొచ్చాడు ఆయన ఆ వస్తున్నప్పుడు ఇస్రాయేలీలందరూ జయద్రులు చేస్తున్నారు దేవుడు తిరిగి వాళ్ళ మధ్యకు వచ్చేసాడు అని మందసం ఆ ఆనంద డోలికల్లో ప్రజల ఆర్తనాదాలు కేకలు సంతోషకరమైన ఆ కేకలు వేస్తున్నప్పుడు నాట్యం చేశాడు దావీదు విజయంతో నాట్యం చేశాడు దేవుడు వచ్చాడన్న ఆనందంతో నాట్యం చేశాడు అలాంటి నాట్యం దావిది చేస్తే సాతానం పిచ్చి గంతులు గెంతుతున్నాడట చదువమ్మా హబకు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన నాయకుడు లేడు ఎవరు చెప్పినా వినరు వాళ్ళనుకున్నదే రైటు ఏలిక లేని చేపల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఆయన కొంతమంది జీవితాలు చూడండి ఎవరు చెప్పినా వినరు వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకున్నదే వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతారు ఎవరి మాట ఈ ప్రపంచంలో ఏ మనిషి వినకపోయినా పర్వాలేదు కానీ దేవుని మాటను మాత్రం పక్కన పెట్టకూడదండి ఇట్స్ ఎ మోస్ట్ డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్ అది అంటే క్రానిక్ డిసీజ్ ఇక ఈయన మందు వేసిన బ్రతకడు మన ఆర్గాన్స్ శరీరంలో ఉన్న గుండె కానీ ఉపరితిత్తులు కానీ కిడ్నీస్ కానీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతాయి అప్పుడు డాక్టర్లు చెప్పే మాట ఇక్కడ బ్రతకడండి తీసుకు తీసుకుని వెళ్ళిపోండి అప్పటికి అతను బాగున్నట్టే ఉంటాడు ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎప్పుడు ఆ గుండె చప్పుడు ఆగిపోతుందో వాళ్ళకి తెలీదు వినరండి చనిపోయినంత వరకు వినరండి మనం ప్రయాసపడి చెబుతున్నాం సమాజాన్ని బాగు చేయడానికి చెబుతున్నాం వ్యవస్థను మార్చడానికి చెబుతున్నాం కౌన్సిలింగ్ మానవ సమాజాన్ని అత్యుత్తమమైన మార్గంలో నడిపించి బోధన విధానమే విద్యా విధానమే బైబుల్ బోధన అండి దీన్ని ప్రపంచానికి అర్థం కాకుండా చేసేసిందండి సాతాను ఇది ఒక విదేశీ మతం అని ముద్ర వేయించిందండి ఇది ఒక అబద్ధాల పుస్తకం అని ముద్ర వేయించేసిందండి నమ్ముకున్న క్రైస్తవ్యాన్నే మొక్కలు చేసిందండి ఎవరినైనా మనం బైబుల్ నమ్మమంటే ఒకప్పుడు నేను చెప్పే ఈ బోధన విధానాన్ని ముందుళ్ళి మీ వాళ్ళకి చెప్పండి క్రైస్తవులకి వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా అయిపోయారో ఇన్ని మొక్కలు ఎందుకు అయ్యారండి వాళ్ళందరూ ఒకట
వాళ్ళందరినీ ఒక్కటిగా మార్చి మా దగ్గరికి రండి మేము ఎందుకు వినం మీ మాట అనేవారండి క్రైస్తవుల మధ్య చీలిక ఈ చీలిక అయిన తరువాత నలభై ఏళ్ళు క్రైస్తవుల మధ్య మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాను మారండి 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 దొంగ బోధకుడు అన్నారు అబద్ధ బోధకుడు అన్నారు రకరకాలుగా హేళన చేశారు రానీయకుండా చేశారు సంఘం నుండి బహిష్కరణ కూడా చేశారు అది నా బాల్యప్రాయం అండి వినరు ఈ సమాజం విందు క్రైస్తవులుగా వీళ్ళే వినకపోతే బైబులు చదవని వాళ్ళు బైబులు విదేశీ పుస్తకం అన్నవారు క్రైస్తవులు ఈ దేశంలో ఉండకూడదన్న వాళ్ళు వాళ్ళెందుకు చదువుతారు వాళ్ళెందుకు వింటారు చెప్పండి ఇది డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఆ రోగి మరణానికి సిద్ధపడుతున్నాడు అయిపోతాడు కొన్ని రోజులు బ్రతుకుతాడు ఇక ఎక్కువ కాలం బ్రతకడు అలా చేసిందండి వ్యవస్థని వాడదే మంచి అవకాశం చూసుకున్నాడు వినలేని వీళ్ళు దేవుని దగ్గరకు రాని వీళ్ళు పురుగులతో నిండిపోయిన వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేసే వీళ్ళు ఏం చెప్పినా వినని వీళ్ళు వాడు గెలం వేశాడు మనుష్యులందరినీ భూమి మీద ఉన్న నర జాతి గుచ్చాడటండి అంటే నీవు తప్పించుకొని పోలేవు ఏమండి గేలం వేసి చేపలు లాగుతుంటారు వల వేసి చేపలు పట్టుకుంటారు మీ అందరికి తెలుసు గేలం వేసి చేపలు పట్ట పట్టడం చాలా క్రూరంగా ఉంటుందండి అది చాలా క్రూరంగా ఉంటుంది వలలో ఉన్న చేపలైనా బ్రతుకుతాయేమో కానీ గాలం గుచ్చుకున్న చేప మాత్రం బ్రతకదండి ఒక భయంకరమైన ముళ్ళు అండి అది గేలం చక్కగా నేలను చీల్చుకెళ్ళే నాగలి కొన్న ఆ మునికోలు ఎలా ఉంటుందో అంతకంటే దారుణంగా ఉంటుందండి గాలం ముళ్ళు దానికి వాడు ఎర తగిలిస్తాడండి పదవి పదవి అనే ఎర డబ్బు అనే ఎర అంటే చిన్న చిన్న చేప పిల్లలు చిన్న చిన్న రొయ్యి పిల్లలు చిన్న చిన్న భూమిలో మట్టిలో ఉండే ఎరలు అంటారు పొడవ ఒక పాముల్లాగా సన్నగా ఉంటాయి వాటి నా గేలాన్ని గుచ్చుతాడు గేలం కనపడదండి గేలం ముళ్ళు కనిపించదు దానంతటికీ దోపేస్తాడు దాన్ని ఆ ముల్లి వేస్తాడు వాడి చేతిలో కర్ర ఉంటుంది ఆ కర్రకు ఒక పొడవ అంటే తాడు ఉంటుంది ఆ తాడు చివరిలో గాలపు ముళ్ళు ఉంటుందండి ఆహారం నా కొరకే తేలొచ్చిందా అని అమాయకంగా అప్పటికే అది పాడైపోయిందండి అప్పటికే అక్కడ ఆ జాతి ఎలా ఎలా ఉందట ఏలిక లేని చేపలు నాయకుడు లేడు నాయకత్వం లేదు పెద్దల మాట వినరు ఎవరు చెప్పినా పట్టించుకోరు మూర్ఖులు పొగరబోతులు అహంకారులు భయము లేని వారు అవిధేయులు అలాంటి వాతావరణం వచ్చేసంటే మోస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ రెడీ టు డై చంపబడతారు ఇక వాళ్ళు చచ్చిపోతారు వాళ్ళు ఇక కుళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ బాడీ వాళ్ళ శరీరం అంతా కుళ్ళిపో ఆర్గాన్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ అయిపోయాయి ఇక ఈ బ్రతకరు తీసుకువెళ్ళిపోండి ఏమన్నాడు చేపల గురించి ఏలిక లేని చేపలు ఎవరి మాట వినబోవి నువ్వు నాకు చెప్పేవాడువా నువ్వు నాకు చెప్పేదానివా అహంకారులు ఏమండి వాళ్ళందరూ కుళ్ళు కుళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు నాకు తెలుసండి వాళ్ళందరూ కూడా నా కళ్ళ ముందే కుళ్ళు కుళ్ళు చేస్తున్నారండి ఒక్కొక్కరును చచ్చిపోతారు నిజమండి ఆ సిచ్యువేషన్ మంచిది కాదండి ఒక ఆత్మ పరిశోధన స్పెషలిస్ట్గా చాలా కాలం క్రితం ఆత్మ రోగుల ఉచిత వైద్య శిబిరం అని పేరు పెట్టానండి శరీరంలో ఉన్న రోగాల కోసం ఎన్నో 
లక్షల హాస్పిటళ్ళు కోట్ల డాక్టర్లు కోట్లు కోట్లు రకాల మందులు నర్సులు ఎంత ఎన్ని ఉన్నాయండి ప్రపంచంలో తిక్కుమారిన శరీరం కొన్నేళ్ల తర్వాత మట్టిలో కుళ్ళిపోయేదాన్ని నిప్పుల్లో కాల్చేదాని గురించి ఇంత ఇంత సంరక్షణ భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఈ శరీరానికి అవసరం అండి ఏమైనా నీ శరీరాన్ని దేవుని కొరకు వాడుకుంటున్నావా దాన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన అవయవ నిర్మాణాలు అవయవ నిర్మాణం గురించి మరి ఆ పాట మనం విన్న ఎంత మంచి పాట అండి దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు నీకు చేతులు కాళ్ళు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనాలుగా వాడొద్దు అని రాయించలేదు ఆయన ఇన్ని తెలుసున్న తర్వాత మన అవయవాలన్నింటినీ దేనికి వాడుతున్నామండి సీసాలతో మందు తాగి ఊపిరితిత్తులు కిడ్నీలు గుండె పాడు చేసుకుంటావా లక్షల లక్షలు సిగరెట్లు కాల్చి నీ ఊపిరితిత్తుల్ని క్యాన్సర్తో నింపుకుంటావా కొన్ని వందల సిగరెట్ కంపెనీలు ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉండాలా పొగాకు పంటను ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహించాలా అందరినీ వాడుకుందండి ఒక మనిషి అంతం చూడడానికి ఒక మనిషిని అక్రమార్కుడుగా మార్చటానికి సాతాను వేసిన గాలం గుచ్చుకుంటే రాదండి చేప తప్పించుకోలేదండి మందు తాగుట సిగరెట్లు పొగ త్రాగుట ఆరోగ్యానికి హానికరం అని ప్రతి దానిలో ఏడలు చూపిస్తున్నవే తప్ప అసలు వాటి అమ్మకమే లేకుండా చేస్తే కొన్ని మాదక ద్రవ్యాలని అమ్మకం లేకుండా చేస్తున్నారు చట్టాలు చేశారు కేసులు బనాయిస్తున్నారు జైళ్ళకు పంపుతున్నారు ప్రజల ప్రాణాల మీద అంతా సింపతి జాలి ప్రేమ చూపించిన ఈ చట్టం ఈ చట్టాన్ని జరిగించే నాయకత్వ నాయకులు పాలన చేసే పెద్దల్ని ప్రశ్నిస్తున్నానండి ఏమండి ఒక బ్రౌన్ షుగర్ మత్తు పదార్థాలు ఎన్ని ఉన్నాయండి అమెరికాలో అమెరికా దేశంలో లేదా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ మంది యువత ఈ మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడి చచ్చిపోతున్నారండి అది అమ్మిన అది తెచ్చిన అది వాడిన చట్టాన్ని ప్రయోగించి ఇంత కఠినంగా శిక్షిస్తున్నారే మీరు శిక్షించక ముందే వాళ్ళు చేస్తారు అది తీసుకున్నారు కనుక మరి వాటిని పండిస్తున్నది ఎవరు పట్టణాలకు తెప్పిస్తున్నది ఎవరు షాపుల్లో పెట్టి అమ్ముతున్నది ఎవరు రహస్యంగా కానీ పబ్లిక్గా కానీ మానవ జీవితానికి మానవ శరీరానికి హానికరమైన ప్రమాదకరమైన ఈ మత్తు పా మత్తు పదార్థాలను అమ్ముతుంటే అందులో సిగరెట్లు లేవా అందులో సారాయి లేదా అందులో విస్కీ బీరు జిన్ను రమ్ము లాంటివి లేవా మరి ఎందుకు అమ్మ అమ్మకానికి దుకాణాలు ఓపెన్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చావు అమ్మడానికి లైసెన్స్ ఇచ్చావు మరి అవి ప్రాణాలతో ఆడుకోవా ఒక ఊపిరితిత్తుని చూపిస్తుంటాడు పొగ త్రాగేవాళ్ళ గురించి నల్లగా ఉంటుంది బురదలో నుంచి తీసిన నల్ల రేగడే మట్టిలో నుంచి తీసిన ఊపిరితిత్తుని ఇలా పిండితే గ్లాసులో మూడు అంతులు నల్లటి చిక్కటి పేస్ట్ వస్తుంటుందండి ఇలా అయిపోద్ది స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరీస్ టు హెల్త్ అంటాడు ఇటు మా మీద ప్రేమే అమ్మకం లేకుండా చేస్తే అది చెయ్యు అది నీకు లాభం ఎన్ని తరాలు కూర్చోవాలని ఇంత సంపాదన నువ్వు సంపాదించాలని దీన్ని ఈ నేరాన్ని సమాజంలో నువ్వు ఉంచుతున్నావు తీయలేవండి ఈ ప్రభుత్వాలు తీయు ఆపో ఎందుకంటే ముళ్ళు పదును అలాంటిది ముళ్ళు ఇలా గుచ్చుకుంటే ఇలా తీసేయగలం ఇలా ముందు నుంచి వెళ్ళింది అనుకోండి ఒక ఏరో బాణం లోపల గుచ్చుకుంది అనుకోండి అది మళ్ళా లాగేటప్పుడు రాకుండా యారోకి ఇలా కడతాడండి వెనక అతలా రెండు కోణాలు విడదీస్తాడు మళ్ళీ లోపలికి దూసుకెళ్ళేటప్పుడు ఆ కోణాలు అడ్డవు లాగేటప్పుడు ఆ ఇటు పక్క ఇటు పక్క మన వెళ్ళిన కోణాలు అడ్డేస్తాయి చాలా మాంసాన్ని నరాల్ని తెంపుకు వచ్చేయాలి అది వెనక్కి నువ్వు లాగితే అలాంటి ముళ్ళు అండి అది ఇలా ఉంచుతాడండి ఆ ఉంచిన ఇలాగ యు కిందని యు ఆకారంలో ఉంచిన తర్వాత దీనికి మళ్ళా వెనక్కి లాక్కుంటా 
మరలా రెండు పదునైన సూదులు పెడతాడండి ఎర్రని చూడగానే మింగేస్తుందండి అది ఎందుకంటే ఏలిక లేని చేపలవి సమాజానికి అలర్ట్ ఏదండి ఈరోజు వ్యవస్థను మార్చడానికి ఈరోజు ఆల్ ఇండియా ట్రూ క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ బైబుల్ ఓపెన్ సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సార్వాత్రక దేవుని సంఘమైన నా పిల్లలు సమాజాన్ని మార్చటానికి మత్తు నుండి తొలగించటానికి మరము నుండి కాపాడడానికి శరీర ఆత్మలను రక్షించటానికి ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్తున్నారండి ఇవాళ ఇప్పుడు మనం బాబురావు భార్య మాట్లాడిన నెల్లూరు ఊరేగింపులో మాట్లాడిన మాటలు మందు తాగిన వాళ్ళు మందు మార్పించే మా మానిపిస్తుంది ఇది ఈ వాక్యం మత్తుకు అలవాటు పడిన వారిని మత్తు నుంచి కాపాడుతుంది ఈ వాక్యం ఇది మతబోధ అవుతుందా మనిషి మార్పు కోసం నవ సమాజ నిర్మాణ కోసం నడిపించే వాస్తవ పుస్తకం అవుతుందా దుష్టులు దుర్మార్గులు మత ఛాంతస్సవాదులు చేసిన కుట్రపూర్తిమైన ఈ దారుణాలు ఈరోజు మనం చూస్తుంటే ఏజెంట్లుగా వాళ్ళందరినీ లేపిందండి ఈ కాలంలో సిరియాలో అంతమంది చావటానికి ముళ్ళు పదునైనదిగా దిగబడిపోయిందండి ఏలిక లేని వారుగా ఉండిపోయారండి దేవుని శాపాలకు శాపాలకు వచ్చేసేయండి వాళ్ళ మీదకి ఏలిక లేని చేపలు ప్రాకు పురుగులతో నీవు నరులను సమానులుగా చేసితివి నరులను సమానులుగా చేసితివి వాడు గాలము వేసి వాడు గాలం వేసేసాడు మానవులందరినీ గుచ్చి అందరినీ ఎవ్వడిని విడిచిపెట్టడు వాడు ఉరులు ఒగ్గి చిక్కించుకుని ఊర్లు ఒగ్గి చిక్కించుకుంటున్నాడు వారు తన వలతో వాడు తన వాళ్ళతో వారిని కూర్చుకుని వాళ్ళనందరినీ కూర్చుకున్నాడు సంతోషపడి గంతులు వేసి సంతోషపడి గంతులు వేస్తున్నాడు శత్రువుల చేతుల్లో చిక్కిన దేవుని విడిపించే దావీదు చేసిన గంతులు వేసిన గంతులు ఆలోచించండి దేవుడు కన్న పిల్లలందరినీ వాడి వలలో వేసుకుని వాడు వేసే గంతులు చూడండి మనం ఎలా మార్చగలం అండి సొసైటీని చెప్పండి మార్చటానికి ఈరోజు మనం రోడ్లు ఎక్కామండి ప్రజల కోసం అర్థం చేసుకోలేని మత ఛాంతస్సవాదులు పిచ్చెక్కి పెట్టేకపోతున్నారండి వాళ్ళు బైబుల్ ఒక మహా జ్ఞాన గ్రంథం అండి దాన్ని మన దా అది ఒక దేవుని మనసండి అది ఆ దేవుని మనసులోని మాటలన్నీ తన పిల్లల ప్రే తన పిల్లల కోసం ప్రేమతో రాయించిన జాగ్రత్తలు అండి అవి అసలు బైబుల్ అర్థం కావటం లేదండి ఒక వంట చేయటానికి ఒక పుస్తకం తెచ్చుకుంటావు పక్కన పెట్టుకుంటావు ఎలా వంట చేయాలో ఒక వైద్య విధానాన్ని నేర్చుకోవాలంటే మెడిసిన్ చదువుకుంటావు పుస్తకాలు చదువుకుంటావు దానికి సంబంధించినవి ఒక ఇంజనీర్ కావాలంటే దానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు టీచర్సు లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్సు విశ్వవిద్యాలయాల్లో కళాశాలలో జాయిన్ అవి ఆ పుస్తకాలు చదువుకుంటావు పాస్ అవుతావు ఈ లోకంలో మానవ జీవితాన్ని కొంతకాలం అయినా సుఖవంతంగా నడిపించుకోవటానికి కేవలం బ్రతుకు కోసం నీ ఆకలి తీర్చే జానడి పొట్ట కోసమే కదా ఈ విద్యలన్నీ అభ్యసిస్తున్నావు కానీ నీ బ్రతుకును నిత్య జీవం వైపు నడిపించటానికి నీవు కట్టుకున్న ఈ నీవు నీ ఉన్న ఈ దేహాన్ని తిరిగి అమరుడు వై అమరత్వాన్ని శాశ్వతమైన దేహాన్ని సంపాదించుకోవాలని ఇటు ఆత్మకు అటు శరీరానుకు కలిపిన మిళితమైన ఈ చక్కటి బోధన విధానం ఈరోజు సమాజం అర్థం చేసుకోలేకపోతుందండి ఎంత దారుణం అండి గంతులు వేస్తున్నాడట అంటే ఇక మనం ఏం చేయలేమనే కదండి మనుషులు అందరినీ అంటున్నాడు చూడండి అక్కడ వాడు గాలము వేసి వాడు గాలము వేసి మానవులందరినీ మానవులు అందరినీ గుచ్చి గుచ్చి లాగాడండి ఇలా ఎదురుగుండా గుచ్చితే మళ్ళీ వెనక్కి లాగే వచ్చేమో కానీ ఒక సూదుని కానీ ఒక మేకును కానీ గాలాన్ని మాత్రం వెనక్కి లాగితే గుండెని తీసుకొస్తుంది బయటికి గాలంతో చేపలు పట్టే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్తారు నిజాన్ని తప్పించుకోవటానికి ఒక చేప ప్రయత్నించినా ఈ తప్పించుకునే ఆ పెనుగులాటలో గాలములు కదురుతుంది దానికి అటాచ్ అయిన దానికి దాని క దాన్ని కలిసి బయటకు వచ్చిన ఆ ప్లాస్టిక్ రోపు వైరు కదులుతుంది సన్నటది ఆ తర్వాత ఆ వైరుకి తగిలించిన సాతాను చేతిలో ఉన్న కర్ర కదులుతుంది నువ్వు దొరికిపోయావని తెలిసిపోయింది ఆ కదలికలో గట్టిగా లాగితే నీ గుండెని చీల్చుకుంటూ బయటకు వచ్చేస్తావు నువ్వు ఎంత దారుణం ఈ సమాజంలో జరుగుతుందో ఆలోచించండి ఎలా కాపాడదాం ఈ వ్యవస్థను చెప్పండి 
ఎక్కడికో తీసుకువెళ్ళిపోయాడండి చిన్ననాటి నుండి దేవుని జ్ఞానం నేర్పించాలనుకునే మనకు చిన్ననాటి నుండి వాడికి ఒక సెల్ అండి బైబుల్ వచ్చినో రాదో మనకు తెలియదండి బైబుల్ నేర్పిస్తారో నేర్పించనో మనకు తెలియదండి వాడికి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి వాడికి ఒక సెల్ కొంటాం ఏమైనా వాడికి ఒక ల్యాప్టాప్ కొంటాం ఇవన్నీ దేనికి ఇస్తున్నావు వాడిని చాలా లోతుల్లోనికి తీసుకెళ్ళిపోద్దంది మందు సీస పెట్టి అన్నం అన్నం తినిపిస్తుందండి అది అన్నం తినిపిస్తే వాడు తిండండి మొన్న ఒక ఇది వచ్చింది నాకు క్లిప్ తల్లి చంకల వేసుకొని వాడికి అన్నం పెడుతుంది ఇంకొకరు ఎవరో ముద్ద బిసికి నోట్లో పెడుతుంటే ఇలా కనేస్తారండి వాడు అప్పుడు ఒక మందు సీస తెరిచి ఇక్కడ పైన ఇట్టారండి అప్పుడు ఆ అన్నాడండి కింద నుంచి ముద్ద పెట్టిందండి ఈ దుష్టశక్తి దేవుని పిల్లలందరినీ కూడా తిరిగి రాని చోటుకు తీసుకువెళ్ళిపోయింది వాడు రావడం కష్టం అండి వాళ్ళని మనం తీసుకురాలేమండి ఇంకా వెళ్ళటానికి వెళ్ళిపోతారేమో అనుకుని అనుమానాస్పదమైన వ్యక్తులు ఉంటారని వాళ్ళని మీరు కాపాడండి ఒక మత ఛందస్సు వాదిని ఏం కాపాడతాం వాడు గేలం గుచ్చి లాగేసింది అది దేవుని తిట్టమంటుంది వాడికి మతం అనే పిచ్చి పట్టి మత పిచ్చోడుగా మారిపోయి ప్రజలలో దోపిడీ విధానాన్ని రెచ్చగొడుతూ భక్తి మార్గంలో మోసగిస్తూ జనాన్ని కోట్లు కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్న దొంగ బడా భక్తులు బాబాలు ఈరోజు ప్రతిరోజు వార్తాపత్రికలో మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళంతా కేటుగాళ్ళు వాళ్ళకి ఎందుకండి ఎకరాలు పంట వాళ్ళకి ఎందుకండి కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఏం చేసుకుంటారు దీని వెనక గాలం గుచ్చి లాగిన వాళ్ళలో ఈ కేడర్ కూడా ఉంది ఇకపోతే వాడు కేడర్ వాడు సెక్యూరిటీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది అదేంటో తెలుసా నీవు బయటికి వెళ్ళి వాస్తవాన్ని ప్రజలకు బోధించావో నిన్ను కూడా అరెస్ట్ చేయటానికి నిన్ను కూడా జైలుకు పంపడానికి నేడు భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని చట్టాన్ని మార్చడానికి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధపడుతుంది అంటే ఎవడండి ఆ కోటను కోల్చగలడు భారతీయ జనతా పార్టీ కోటని పూర్తి మెజారిటీ పూర్తి మెజారిటీతో భారతదేశంలో అధికారాన్ని చేపట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఈరోజు కొందరిని మనం కాపాడుతాం కొందరికైనా వాక్యం చెప్తాం ఈరోజు నా పిల్లలు చూస్తున్నారు ఏటీసీసీ ప్రోగ్రామ్స్ స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు సామాజిక కార్యక్రమాలు నవ సమాజ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ఆహారంతో ఆకలితో అలమటిస్తున్న ఎందరో ఆహారం లేక ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఒక నెల రోజులకు సరిపోయే భోజనం బట్టలు పళ్ళు వైద్యం రక్తదానం చలివేంద్రం బట్టల పంపిణీ దుప్పట పంపిణీ దేవుని పిల్లలరా ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చేయిస్తాను నా పిల్లల చేత మత ప్రచారానికి అనుకుంటున్నారు దుర్మార్గులు మన ఏసు మాట ఒకటి గుర్తొచ్చి వస్తుంటుంది మనకి నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి నా ప్రాణం పెట్టాను మీరు కూడా మీ సహోదరులు ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టండి అన్నాడు ఆయన మనల్ని హింసించిన మనల్ని ఇబ్బంది పరిచిన మనల్ని గాయపరిచిన మనల్ని చంపిన సమాజ నవ సమాజ నిర్మాణానికి దేవుని మనస్సును ప్రతి మనిషికి ఆయన పిల్లలైన కోట్లాది మంది పిల్లలు ఆయన పిల్లలే కనుక వాళ్ళ తండ్రిని వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తున్నవే తప్ప వాళ్ళని మనం ఏమి దోచుకోవటం లేదండి మన త్యాగంతో వెరీ గుడ్ అన్న పిల్లలు చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ నా మరి బైబుల్ రిసెర్చ్ సెంటర్ నాయకులకి ఆ రీసెంట్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్న పిల్లలకి సిబిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ బైబుల్ టెక్నాలజీ కళాశాలలకు అందులో చదువుతున్న పిల్లలు వాళ్ళకు పాఠాలు నేర్పుతున్న టీచర్స్ ప్రిన్సిపాల్స్ వీళ్ళందరినీ పరిపాలిస్తున్న డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్ అండ్ జాయింట్ డైరెక్టర్స్ ఆల్ ఇండియా టు క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ నేషనల్ బాడీస్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ స్టేట్ కమిటీస్ జిల్లా కమిటీలు ఈరోజు ఈ పిల్లలందరినీ తయారు చేసి సమాజంలోకి విడిచిపెట్టడానికి గల ప్రధాన కారణం దేవుని గురించి అడ్డగించే దేనినైనా సరే మన జీవితాల ద్వారా మన బ్రతుకుల ద్వారా నిరూపించి సమాజానికి చూపించటానికి మనం ప్రారంభించిన ఉద్యమం 
ఇది గొప్పగా సాగాలని గొప్పగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను